却错位的身份，无尽的安然，想逃离这纷争。默契的信任，隔绝了怨与恨，只属于你我这满天的缤纷。你是最初的期待。心凉起来，你是最终的答案，无悔无怨。想说的话汇成画卷，一卷一卷。刘、啊啊啊，你怎么了？我是狼都要发作了，喝我的血。你骗我！别走！你放开我！怎么会有疤？你的私欲能力？看到我现在这个样子，你就是因为这个才不肯见我。我现在就是一个妖女，配不上你。你在你心里就这么浅薄吗？你现在不在乎，或许再过两年、两个月，甚至两天，你就会开始嫌弃我。到时候我会更难过，所以还不如现在就不要见你。你凭什么替我做主？别过来！我求你。不管你变成什么样子，我都爱你，永远留在我身边。你一辈子都没今日的誓言。若再相遇，必定是你无力，不问来期。朝朝暮暮相依，委屈一句，不离不弃，你可知？早已放心。就算分离，就算千百年互相遇，这里真安静。君少，你真的不打算回去了吗？现在所有的人都以为你死了。早上我去附近村庄的时候，那里的村民说，晋王就快要继位了。如果你再不回去的话，可能就真的回不去了。我现在只想和你在一起。况且
，现在回去性命不保。怎么会？吕彻好不容易有即位的机会，他不会放过的。你以为宴会的事情跟他没关系吗？不可能啊！吕彻不是一直都远离朝堂吗？不过是幌子，早就查出他暗通瞒人。四下皆道。哎，对了，你去村庄干什么？我，我去偷烧饼啊！我怕你吃不惯果子。你嘲笑我？我没有，我是感谢。看你这个样子，我很心疼。你你你回头不准看！为什么不让我看？我觉得你这样挺可爱的。我狼毒发作的时候比你丑多了。没我丑。我更丑。我丑。行，你丑，你嫌，你嫌弃我，我开玩笑的，你别生气啊，我最丑，哎在我面前，不用戴这个。好大的酒气啊！谁诺九尘，诺九尘，醒醒啊！嗯，哦，嗯嗯，暴殄天物啊！真是的。老九禅，你是怎么找到这里的？新城的福安酒肆，有君上的影卫。他们说见过君上了。啊？你你什么时候去过西城？你偷烧饼的时候？好啊，你早就恢复了，还一直装虚弱，骗我给你送饭。不这样，你早就消失了。原来君上还有后手和计划，亏我还瞎操心，还以为。还以为你不知道外面的情况，那也得有命计划呀！谢谢你，因为一直有你。嗯嗯，你们先聊，我去捡点干柴。娘娘留步，臣这次来，主要是找您的。事情就是这样，我不是丑青离，我我的本名叫米七七。
，你们这个反应和我想的不太一样哦。应该什么反应？至少，至少惊讶一下吗？哦，真是不敢相信呐、啊！算了算了。其实我早就怀疑你不是丑青离，派人调查过，却没什么结果。君上心思缜密，想必也查过娘娘这种特殊血液的事情吧？只有那个地方的人拥有这种神奇的血液。哪个地方？血影村。血影血影村是什么地方？传说中被诅咒过的村落。那里的村民和你一样，拥有神奇的血液。可是我是变成丑青离之后才有这功能的，那也就是说，丑青离跟这个血影村有关系了。所以我也不清楚，你是否是血影村的后代。血影村在哪？没人知道血影村的位置。那里就和你说的乌寻岛一样神秘。娘娘想解开身世之谜。就去血影村吧，骆九臣，你到底是何人？东西已经送到了，臣该走了。嗯，你去哪儿？吃酒去。君上重掌大权之时，臣自会回去。人都是为念来破。沙，影出发，三层情别牵挂。缘来缘去，你应该尽快回去，夺回一切。我知道你担心我，所以想一直陪着你。可是我不能成为你的托儿。对不起。若再相遇，必定心意无力。不问来期，只愿余生心无力。与你朝朝暮暮相依。是他抢我钱，不给钱，不给钱就给我见怪，走。还像不像那个通缉令上的妖女？值老多钱了！不
他们应该追不过来了。你一直跟着我，听话，你现在离不开我，像我也离不开你一样，让我保护你。地图给我。如今啊，真的成了过街老鼠，只能趁着夜色赶路。怕吗？不怕。有你我怕什么？没你我也不怕，不就是天黑了点吗？哎呦，就这个小岛，还能一个人去呢？谁说我胆小了？就知道逞能。你别跟着我啊！你知道路啊？把地图还我。不还。喂，那是我的东西。咱们还分什么你我呀？你到底放哪儿了？想要啊。嗯。来搜。搜就搜。嗯。喂，你故意的。我我生气了，哄不好的那种。好了，不逗你了。你走快点啊，慢死了。以前怎么没发现你这么无赖？你没发现的还多着呢，以后慢慢发现，好不好？哎呀！大娘，你这卖的什么呀？馄饨，你没吃过？没吃过。想必姑娘是大户人家出身，未曾吃过这民间粗食。但这东西呀、啊，很好吃，来两碗尝尝。好呀，好呀。<笑>这只够吃两碗馄饨了。二位的馄饨啊，慢慢吃。嗯，慢点儿，慢点儿，没人跟你抢。小心烫。啊！没事吧？哎，可惜了，这么好一碗馄饨了，我一个都还没吃呢。谁问你这个了？烫着没有？哼，我的馄饨。吃吧。不行，你都还没吃呢，你不饿？民间粗食，我不屑吃。都什么时候了还穷讲究？那我就不客气了。嗯。嗯，这个真的挺好吃的。嗯，你尝尝。不尝。你不吃会饿的。咱俩一人一半。我说了不爱吃。最后一碗送给你们吃了，这个
送我们？对呀、啊，看你们的样子像是从远方来，夜里还要赶路，是有什么急事吧？那人患病，我带他来求医。哎呦，这真是的，夫人受罪了。嗯、哦<咳>，没事儿。呃，就算只有一丝活着的希望，我也不会放弃的。哎，对，你这样想啊，就对了。夫人的病啊，肯定能治好。谢大娘吉言。不过，好郎中都在城里呢。二位，为何要往这穷乡僻壤里走？哦。呃，大娘有所不知啊，这天下的妙手神医都喜欢云游行医。听闻这苍梧山有位江湖郎中，呃，土方之病非常有效，啊。嗯。哦，原来是这样啊。苍梧山离这倒是不远，不过十八年前那附近的村民都搬走了，好郎中待在那儿给谁看病啊？这高人的境界就是奇怪。十八年前，啊，大娘，您知道十八年前发生的事儿？十八年前，具体的事儿我也不太清楚。也就是听说当时有伙外地人闯入山林，触怒了山神，之后苍梧山一带就连连阴天，涝灾频发。周围的百姓都搬走了。外地人，对呀、啊，不知哪来的贼寇，行动迅速，哎，作孽呀、啊！哦，喂。你不是不爱吃吗？我，我，天亮了，我们先找一个人少的客栈休息吧。没钱啊！早知道有这一遭，当时在宴会的时候就该带一堆金子在身上。还有你，你不是都去见影卫了吗？干嘛不带点钱在身上？我的衣服也脏了，你的衣服也该换了。会有办法的。站住！总算找到你们了，啊！妖女，识相的给点钱，不然爷抓你们去官府领赏去。干嘛？你想干嘛？你你干嘛？你干嘛？哎，劫富济贫。嗯嗯，调皮，那、啊、睡一觉起来换上。喂，你不是有钱吗？你再去开一间。凭什么？我想好好睡一觉。
，又不是没一起睡过，我在这儿能睡得更好。哎，你走不走？我不走，我在这儿保护你安全啊。你在我才不安全呢，走开，走开。我现在不想让你看到我这样子。睡吧，闭上眼睛。那，你给我讲个故事。从前。在一个无人涉足的地方，住着一个女孩，她跟她姥姥无忧无虑的生活在一起。夜里寒，小心着凉。没事儿，我已经都习惯了。披上吧。北仓来信了。北仓决定。派人参加义妻新王即位仪式，这是打算要议和呀？无极，无极，同义妻议和，对北仓来说。是最正确的决定，对不对？相信你自己的判断。但我心里觉得好憋屈，哥哥惨死在一起，我不但不能为他报仇，还要向他的仇人求和。没有想到，北仓的情况竟然……既然如此衰败，对不对？对不起。殿下，已经派人四处找过了，没有发现丑娘娘。眼下您的即位仪式最重要。找丑娘娘的事情，要不要？奴才明白了，会派人继续找的。青离，你到底在哪儿？吕敖，去血影村的路到底还有多远？不管天涯海角，我都会陪着你。有多少思念，都堆砌成落叶，覆盖回忆，温柔昨天。爱恨如霜月，难免是缘是缺。命运不过辗转了时间，任命运变迁，踏平脚下艰险，甘愿为你披一身风雪。走过漫长路，从今来到本源。这是哪儿？所有恩怨都在看指。<笑>你怎么不叫醒我啊？你睡得跟猪一样。我不信
，你肯定没救我。你一边打呼噜，一边流口水。你看，嗯，你看，嗯，我都输了，不让你背了。好了，这地图上标志的路线就在半山腰，我们到了呀。啊，哎，还真是。嗯，怪老头。路线都没标清楚，那那我们怎么走啊？哎吕奥，我们这样闯进来，会不会碰见怪东西啊？别怕。这就是血影村吗？怎么一个人都没有啊？走，去前面看看。这里的人好像都搬走了，要找到他们的新住所，岂不是更难？不对，是临时转移，钱袋没有拿走，做好的饭菜也没有处理掉。那这里是发生什么事了吗？去其他地方再看看。有发现什么吗？那些屋子都留有生活的痕迹，感觉主人们上一秒还在家里吃饭，下一秒就凭空消失了。别着急，肯定有咱们漏掉的信息。
这是什么？血存，你看出什么了吗？瘟疫，还有饥饿。他们失去了家人和伙伴。活下来的人受到诅咒，获得治愈之血，被当作火药材，争相抓捕。听说北仓从你们边境撤军了，掌门果真消息灵通啊！看样子，北仓是打算与你们议和。若果真如此，本王即位，倒是省了个大麻烦。吃了。答应啊！这招叫做以退为进。殿下，北仓狡诈，你若对他们放松警惕，当心他们回过头吃掉你。掌门的意思是拒绝议和，继续与北仓交战。不，殿下应当接受。本王不懂。假意接受，迷惑对方，然后一举击溃整个北仓是北仓蛮人。这里究竟发生了什么？
。首领，他们向这边追过来了。啊！这这这，怎么办？他们抓住我们会怎么处置？终身囚禁，成为血奴。不然我们跟他们拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！琪琪，母亲对不住你。首领。你要干什么，首领？你带着孩子藏去阁楼，或许还能有一线生机啊！是啊，中了诅咒的血脉，即使活下去，也要毕生逃亡。不如现在就死。还有一个办法，巫族掌门教的傀儡术。现在他俩都没有诅咒之血，除非小首领死去，才会从傀儡中重生。把七七送去乌寻岛，在那里，他可以安稳度过一生。首领，快，从阁楼上走吧。洛九晨，你曾在外闯荡，这两个孩子我就交付于你，啊、一定要活下去。首领，那你怎么办？我是血影族的首领，自然要同他们共生死。这个孩子没有心智，等你出去之后，找个信任的人托付给他。快走，快走，还是快来了！快走，来不及了，快点吧。我的狐狸，米七七，怎么回事？七七，是他的狐狸，我们要在三十花之前找到他。走，走，走，走。我的狐狸回来了。经理
答应，以后一定会常陪你过来看看。谢谢你帮我重新安葬他。傻瓜，好歹我也算是血影村的女婿吧。小八，他怎么找到这里的？他感知物力很准呢、啊。你俩从进来就没吃过饭，真想把自己饿死啊！不吃，那小英子好歹是有气节的人，大不了以身殉主。饿了就尝尝吧。啊啊！连翘，你有没有气节啊？哎呦，别吃了，别吃了！对不起。我实在是挺不住了，好饿呀！这牢房伙食还真不错，你看，鸡蛋和鸡腿。你饿疯了吧你？这可是牢饭。也不知道我们家娘娘现在怎么样。连翘，这、这、这是断头饭。啊！断头发、啊，他们不会要处死他们吧？小英子，小英子，我还不想死呢。我也怕。吵吵什么？吵吵什么？大哥，大哥，大哥，大，大哥，大哥，大哥，让刽子手下手的时候利落一点。你说什么呢？这，这顿顿饭都送来了，我们俩知道活不过明天了。<笑>谁说的这是断头饭？啊啊啊啊！哎，你看，这又有鸡腿，又有鸡蛋的，它跟别人吃的不一样。哎，其实你俩每顿饭都和别人不一样啊？谁让你俩非得绝食呢？到现在才发现。哎哎，这为什么呀？魏巡大人吩咐过了。要给你俩特殊待遇。啊，魏巡。嗯，喝水。师兄。七七。无极。你当我死的？敖哥哥。灵。你还活着？啊、喂，哼，不公平。嗯，我可没动啊，我我我没有要报的意思。不，吕昂你，哼。好了好了，正事要紧。哎、行吧，坐吧。坐。我说你怎么不吃啊？太子和兄弟们被吕彻和贾玲妃害死在义齐王府里，咱们还要带着贺礼去求见，想想就不舒服。师傅讲，这个仇啊。早晚都会报的，放心吧。吃。准备好了吗？好了。嗯，一会儿可能有点吵，你们要不要堵上一点？不用了。嗯嗯，开始吧。
，狼浩的声音。怎么样？有什么感觉？吵。哎，不是，你有没有觉得兴奋？全身发痒，有些狂躁？没有。不应该啊！按道理说，你喝了两次狼毒，应该中毒颇深，不可能对狼浩一点反应都没有的。看来他的狼毒已经解了。不可能！据我所知，狼毒是没有解药的。这个号角声真的能控制住中狼毒者毒发？嗯，没那么严重，只是中过狼毒的人对号角声比较敏感，多半会毒发而已。但是如果想控制的话，还是能控制得住的。哦，就像猫碰见猫薄荷。嗯，算是吧。哦，不过虽然敖哥哥意志坚定。但也不至于一点反应都没有啊！除非，再试一次，给我。嗯狼浩的声音，不行，没事，坐下。万一吕敖意志力太差，毒发了把公主伤了怎么办？不行，哎，哎你，哎呀！敖哥哥，看来你身上的狼毒确实已经全解了。血影村的治愈之邪果然厉害，不过敖哥哥中毒颇深，要想全部解毒，你一定费了不少血吧？救我，值得吗？值得。再说，因祸得福，我还知道了身世，恢复了巫力呢。七七，等这件事情结束了之后，我绝对不会再让你受苦。那我说什么就是什么。好。真的。言听计从。<笑>他们说什么？不要听，听了呀，会引起不适。你又说什么呢？哎，我们还在呢。啊，就你们甜蜜是吧？是，嗯。公主，我们来救救救你！哎哎哎哎！打打打扰了，呃，你们你们继续啊。出去。哎，这继续。走走走。啊公主，不能答应他。他当初当义气王的时候啊，可杀了我们不少人。黑云黑雨，我谈事情何时需要你们插嘴了？眼里还有没有我这个公主？公主恕罪。我为什么要帮你？只有我。才能许给两地真正的和平。可是吕彻已经下了休战书。休战对于两地百姓来说都是好事，他现在准备即位，需要一个好的口碑。你的意思是说
，旅车之后还会开战。我们北仓现在确有难处，可我的子民绝不怯战，真正硬朋友，结果未知。旅车他敢冒险吗？别忘了，他现在身边有一个三生花。若是一齐和巫族联手，你觉得北仓还有多少胜算？我可以向你保证，若我重掌一旗，定会说服天子，绝不会优先发动战争，并且会开通两地贸易，允许两地百姓来往。吕彻当初还说过要割地的，结果呢？为了权力，哼，什么幌子说得出口？不帮也无妨，过了今晚，我们便分路而行。听你的意思，想必你手中还有其他筹码，敖哥哥。求人做事儿，总是得先交个底儿吧。我们换个地方说。嗯嗯嗯。困了的话，先去睡觉吧。嗯，不困。师兄，你困了吗？要不你先去睡。我们公主不出来，有些人呢，肯定睡不着喽。嗯嗯，哎，你别看他现在这一副气定神闲的样子，心啊，早就飞到里边去了。哎，师兄，你脸红了，<笑>我还真没见过你这个样子呢。一物降一物啊！哎，公主，谈完了。太晚睡觉不好。哦，好，知道了，马上就去睡觉。嗯，吩咐下去，暂停行程，就地休息。啊，休息。休息赶得早不如赶得巧，不用着急。嗯，是。听说你的小八好像飞得很快，可否帮我送个信？好。这些器具。全部都要重新换过，摆在这里这么多年，早就看腻了。是，还有地面和府内吊顶，本殿要把府里好好翻新一遍。娘娘，您是要把整个善泽殿都翻新一遍？新王即位，府里修葺的雍容华贵，才能显出王府的气派。你把修葺王府的花费整理一下，等会儿报给户部。嗯，娘娘，这恐怕要花费大量的金银。目前军费和赈灾是库银支出的大头，突然要那么多钱翻新王府，户部那边不一定同意。本殿要钱，谁敢说不？这，按理说。库银不可随意支出，哪儿来的理？你说，太妃娘娘息怒，是奴婢说错了，一切当然是太妃娘娘和纪王殿下说了算。您说的话便是理。本殿早就跟吕敖说过，需要重新翻修一下这里，都被他驳回了。本殿这些年来，在吃穿用度上，竟比不上以前做妃子的时候了。本殿已经受够了，是娘娘说的是，奴婢这就去户部。本殿这一生气，竟把掌门忽略掉了，让掌门见笑了。太妃不必在意。其实啊，你们巫族，对于我们一齐来讲，一直是个神秘的存在。
。本殿很是好奇，这远离人烟的巫族，同我们一齐相比，到底有何不同呢？巫族地域狭小，弟子们居于海岛，物产和珍宝远少于一齐大陆，景观虽别致。却不能与王府相比。海岛，为何巫族会定居在海岛呢？真是返璞归真啊！当年祖先的决议。其实地方小也有地方小的好处，易于管理。像义旗这类的封地，人多事多。咱们两地联手，除灭北苍，方能求得安稳姐姐，嗯，自从你恢复了巫力，很是嚣张啊。我们在这儿都待了三天了，哎，到底什么时候能回去啊？快了。你在等谁啊？筹码。哎呦，真是急死人了！我恨不得现在就杀去一齐，拿下三生化。君君上，喊我的名字。李元，怎么了？你留在这儿，等我把事情办妥了，就回来接你。你什么意思啊？此行凶险，我不能再置你于死地。可，我保证，一定回来接你。谁让你的保证？我敏七七有自己的传药包，否则我活着也不能心安。至于你，你不能替我做决定，你休想离开我。七七，我不听。好，你说什么？你不让我留下了？夫人说什么是什么，为夫言听计从。嗯，真听话。看你扎小人咒我呀！嗯，你放心吧，我不会拖你后腿的。再说，我可是学过这么多年的物理的。嗯，是扎小人啊，还是剪纸人啊？剪纸？哦
，你嘲笑我？嗯。打一下，哼！这是什么？避免三生花感应到我的巫力。哼，这么认真的？恢复巫力之后，我还没有好好试过这副身体呢。今天，我去拿金扇练练手。输了别哭哦。少废话。还不认输？你还差得远。嗯嗯，他们怎么回事啊？这你就不懂了吧？这叫夫妻情趣。哦，学着点哦。哦。哦嗯哎呦！哦，他们这是什么夫妻情趣啊？这是互殴吧？我现在才发现，你师妹还挺强的嘛。七七啊，虽然不是巫族的人，但学习巫术呢，却很有天分，嗯，又肯努力。原本啊，就是要接任成为巫族圣女的。这么厉害？嗯。跟你比呢？嗯嗯，不会吧？单论打斗的话，他是师傅门下最强的。哇，怪不得下手如此重，一定是之前压抑的太久了。嗯，玲，嗯，这次你私自拖延行程时间，又决定帮助吕敖，已经违抗了你父亲的命令。真的不派人会去向他要个请示吗？其实，我特别担心自己的决策会不会给北仓带来灾祸。本来啊，就没有万无一失的决策，跟随你自己的心。